Half-Life je jedna z najpreberanejších hier v histórii. Starším hráčom chcem pripomenúť legendárne scény a mladším predstaviť túto nadčasovú nestarnúcu geniálnu hru. Povieme si niečo o začiatku Valve, Gabe Newellovi a ako sa vytváral Half-Life, ktorý zmenil mnohým ľuďom život. Rozoberieme si misie, zbrania a nepriateľov. Bude to veľmi dlhé rozprávanie, tak si zoberte k tomu niečo dobré a môžeme začať. Valve je jedna z najznamejších firiem v hernom priemysle. Bola známa pre svoje kvalitné strieľačky, vytvorila sériu Half-Life, Team Fortress a Counter-Strike. Dnes je to predovšetkým vďaka Dote a platforme Steam, kde sa zgrupujú hráči, kupujú si hry a hrajú spolu či proti sebe alebo sami. Valve založil v roku 1996 Gabe Newell a Mike Harrington. Obaja predtým pracovali pre Microsoft, kde vytvárali prvé verzie operačného systému Windows NT. V hernom priemysle ich absolútne nikto nepoznal, no v Microsofte boli známi ako milionári, pretože si v mladom veku vďaka vývoji software dokázali zarobiť ohromné množstvo peňazí. Gabe Newell je dnes považovaný za jedného z najbohatších ľudí v Spojených štátoch a jeho majetok sa odhaduje na 3,9 bilióna dolárov. Takto niektorí milionári si kúpili reštaurácie alebo farmy a začali podnikať, no Newell a Harrington chceli vytvárať hry. Prvá vec, čo ich pri založení firmy napadla, chceli vytvárať 3D akčné hry, ktoré boli ich obľúbené. No problém bol ten, že nevedeli, ako takú hru vyrobiť. Mali jedného dobrého priateľa, Michaela Abrasha, ktorý v tom čase pracoval pre id Software a povedal im o novom engine, na ktorom pracuje s Johnom Carmackom. Newell s Harringtonom ich šli navštíviť, aby sa pozreli na nový engine a ako hry vytvárajú profici. Abrash sa za nich zaručil a od id Software dostali licenciu na Quake 3D engine. Ten sa stal základom pre Gold Source a následne Source Engine, ktorý tak dnes dobre poznáme a na ktorom beží Counter-Strike, Portal či Dota. Newell chválil Karmaka, že urobil s engineom veľké množstvo práce a keby mal on zohnať 25 schopných ľudí a vytvoriť engine od nuly, stalo by to veľa času a roboty. Keď prišli z id Software a mali v rukách Quake 3D Engine, začali sa rozhodovať, aké meno dajú svoje firme. Nechceli vyznieť ako testosterónom nabuchaný svalnači a takmer si vybrali Hollowbox, no nakoniec sa im páčilo Valve. Logo sa postupne po dlhých rokoch menilo a objeňalo, no zvučka a červený ventil zostal rovnaký. Pracovný názov pre Half-Life bol Quiver. Nechali sa inšpirovať novelou Hmla od Stephena Kinga, kde sa Quiver volala vojenská základňa. V tejto knihe tiež ľudia bojovali proti kreatúram z iných dimenzií. Nakoniec si vybrali Half-Life a do známeho loga dali grecké písmeno Lambda, čo malo charakterizovať konštantu radioaktívneho rozpadu. Half-Life v doslovnom preklade znamená polovičný život, no v rovnici sa prekladá ako polčas rozpadu, radioaktívny prvok. Udáva časovú periódu, za ktorú sa radioaktivitou rozpadne polovica určitého množstva daného prvku. Po nazve firmy začali hľadať schopných vývojárov, ktorí by im pomohli s ich hrou. Od id Software dostali niekoľko typov na ľudí, ktorí už s Quake Engineom pracovali. Bol tu Steve Bond a John Guthrie, ktorí vytvorili populárnu fanuškovskú stránku Quake Command. John v ten deň išiel do školy a roznašať pizzu, no Steve dostal e-mail od Gabe Newella, ktorý zmenil ich životy. Obaja si najskôr mysleli, že to je nejaký vtip a e-mail ignorovali, no zvedavosť im nedala a zavolali Newellovi na jeho číslo. Gabe im kúpil listky do lietadla, prenajal auto a hotelovú izbu. Stále si hovorili, že to je príliš dobré, než aby to bola pravda a je to asi vtip, no nebol. Oba je neskôr prácu prijali. Na Half-Life nepracovali len mladí talentovaní programátori, ale aj veteráni. Newell a Harrington zobrali ľudí aj z 3D Realms, Shiny či Microsoftu, aby pomohli mladým s ich prvou profesionálnou prácou. Half-Life bola prvá hra firmy Valve. Spočiatku chceli vytvoriť 3D hororovú akčnú hru, Quake 3D Engine sa im podarilo modifikovať a pridali do neho animácie kostry a podporu Direct 3D. Nakoniec vývojári prepísali až 70% pôvodného kódu, tak moc engine zmenili k svojmu obrazu. Valve malo spočiatku problém nájsť pre hru vydavateľa. Všetci im vraveli, že ich hra je príliš ambiciózna a investovať do nej je risk, zvlášť pre novo vytvorené mladé štúdio. Nakoniec našli Sieru, ktorá mala záujem o 3D akčnú hru, preto s ňou podpísali zmluvu len na jednu jedinú hru. Prvýkrát sa hra prezentovala na E3 v roku 1997 a okamžite sa stala hitom. 
Autori ukazovali animácie a umelú inteligenciu a ľuďom sa to veľmi páčilo. 14. júla 1997 najeli Marka Lajdlova, aby im pomohol s príbehom, postavami a level designom. Hra mala výsť už v decembri 1997, aby mohla konkurovať druhému Quakeovi, no v týme sa rozhodli, že prerobia level design, čo im trvalo takmer rok. Nakoniec vyšla v novembri 1998 na Windows. Po vydaní získala cez 50 ocenení PC hra roka a dodnes je v top 5 najlepších hier na PC. Na Metacritic z maskore 96% a v dobových recenziách si vyslúžila same desiatky a deviatky. Za 10 rokov do roku 2008 sa predalo 9,3 milióna kópy a Half-Life sa zapísal do Guinnessovej knihy ako najpredávanejšia PC striáčka všetkých čias. Half-Life mal výsť aj na Dreamcast. Pracovalo na ňom štúdio Gearbox a Sierra túto konverziu oznámila 14. februára roku 2000. Hra už bola dokončená, dokonca bol vytlačený aj z prievodca hrov na túto konzolu, no nikdy nevyšla. Zrušili ju pár týždňov pred vydaním. Hovorí sa, že to je preto, že Sega v tom čase oznámila, že nebude vyrábať nové Dreamcasty. Na internete sa stále dá nájsť táto verzia. Niektorí moderí ju prerobili na PC a je plne hrateľná. Mal obsahovať nové misie Blue Shift, no tie neskôr vyšli na PC ako samostatný datadisk. Ďalej vylepšenú grafiku a efekty a online multiplayer bežiaci na Seganete. Druhým zrušeným portom bol Macintosh. Na ňom pracoval Westlake Interactive a keď sa hra dostala do bety, bola zrušená kvôli tomu, že by autori nestiali opravovať všetky verzie. V 2013 roku sa hráči ale dočkali a Half-Life vyšiel na Mac a Linux. Jediný port, ktorý nakoniec vyšiel, bol pre PlayStation 2. Vyrobil ho Gearbox a vyšiel v roku 2001. Vylepšil modely postav, zbranie a geometriu levelov. Ako bonus tam bol datadisk Half-Life Decay, v ktorom ste si mohli zahrať v koop krátku kampaň za dve ženské vedkine. V roku 2008 ju na PC previedli ukrajinskí vývojári a je voľne nastiahnutie na databáze modov. Nakoniec spomeniem ešte dva oficiálne datadisky. Obe vyrobil Gearbox, Opposing Force v roku 1999 a Blue Shift v 2001. Určite sa k nim niekedy dostanem. Čo sa týka vylepšených verzií, 1. júna 2004 vyšiel remaster s pod názvom Source. Hra bežala na novom Source engine, ktorý poháňal druhý Half-Life. Zlepšila sa grafika, voda, ajíčko, fyzika prostredia a ragdoll, no pribudlo množstvo bugov aj kvôli spomínanej fyzike. Stačí si pozrieť video od Gmana a zistíte, čo všetko je tam inak. Ja som hral originál z roku 98. Potom tu je Black Mesa, čo je fanúšikovský remake vytvorený štúdiom Crowbar Collective. Na hre pracovali už od roku 2005 a hráči si na finálnu verziu museli počkať dlhých 15 rokov. Len na záverečnú lokáciu Xen sa čakalo 5 rokov. Minulý rok v novembri bola vydaná plná verzia a tu odporúčam. Nájdete ju na Steam, stojí nejakých 15 eur, ale teraz je tam 75% na zľava. Pokračovanie bolo len jedno, Half-Life 2 vyšiel 16. novembra 2004 a zožal obrovský úspech. Na tretí diel sa Newella stále pýtajú, ale on len hovorí, že žiadny neplánujú a ani nevyrábajú. Fanúšikovia stále veria, že niekedy vyjde, zatiaľ sa musia uspokojiť len z VR hrou Alyx, ktorá po dlhých 13 rokoch vyšla. Tá sa hrať len s VR headsetom, no modery už vytvárajú módy, s ktorými by sa dala hrať aj s klavesnicou a myškou, tak si stačí len počkať. Half-Life bol v žanri striáčiek ďalšou revolúciou a podobne ako jeho predchodcovia Doom a Quake, priniesol množstvo nových prvkov. Asi najväčším boli levely naviazané jeden na druhý, takže sa zažitok nekuskoval, čo vytváralo jeden obrý svet. Boli tu NPCčka, ktoré s hračom nadviazali rozhovor a mohli ste robiť väčšiu interakciu s prostredím. Bol tu kvalitný príbeh a skvelé vykreslené postavy. Boli tu naskriptované momenty, ktoré bežali v reálnom čase, keď hráč niekam prišiel a museli ste manuálne nabíjať zbrane, čo bola tiež zásadná vec. Ako Gabe Newell povedal, Half-Life bola v mnohých smeroch odpoveď na dojhonestáciu žanru hier z prvej osoby. Mnohí z nás do hier zamilovali kvôli fenologickým možnostiam tohto žánru a herný priemysel ho veľmi redukoval. Gabe sa jednoducho snažil povedať, že firmy robili tupe strieľačky, v ktorých hráč chodil v aréne a strieľal na nepriateľov ako na strelnici. Chcel vytvoriť uveriteľný svet a postavy, dať strieľačke príbeh a hráčovi oveľa väčšiu interakciu s prostredím. Gordon Freeman je tichý protagonista. To mi vadilo najviac, že za celé dve hry nepovie ani slovo, no je vykreslený tak perfektne s pačilom v ruke, že vám to nakoniec až tak vadiť nebude. 
Pôvodne sa mal volať Ivan the Space Biker a mal vyzerať úplne inak, no našťastie ho zmenili. Gordon je škótske priezvisko a Freeman je bežné anglické priezvisko. Jeho meno dal dokopy Gabe Newell. Gordona potom nadizajnovali Dabby Eng a Chuck Jones, pričom na modeli druhého dielu pracoval len Dabby. Tvár Gordona je v podstate zložená z niekoľkých vývojárov Valve naraz. No v hre nikdy neuvidíte model hlavnej postavy ani jeho tvár, ak si dáte tretí pohľad, tak zistíte, že jeho model nebol dokončený. Aspoň teda v prvých verziách, teraz som to skúšal a ide to. Z Gordona sa stala výrazná postava PC hier na prelome milénia, pritom je to priemerný študent z technickej univerzity, ktorý získal PhD, jeho hrdinami boli Albert Einstein či Stephen Hawking, má 27 rokov, v živote nedržal zbraň a išiel pracovať do Black Mesa v Arizone. Stal sa teoretickým fyzikom, za úlohu dostal skúmať teleportačné experimenty a ani vo snebi ho nenapadlo, že krátko po nastupe do práce bude zabíjať nepriateľských votrelcov z inej dimenzie a bude musieť zachrániť svet. Ale to predbiehame udalosti. Zaujímavosťou je, že jeho žena Gina mala byť v hre, no nakoniec jej model použili len ako hologram v tréningovej časti. A tréningom môžete aj začať. Je včlenený do príbehu, takže to nie je obyčajný tutoriál, ale je vytvorený veľmi pekne. Sprevádzať vás bude Gina. Naučite sa skákať, krčiť, strieľať, hádzať granáty a vyskúšate si interakciu s prostredím a NPCčkami. Poďme na samotnú hru. Hral som na strednú obťažnosť a aj po rokoch je výborne vyvážená. Hra je veľmi lineárna, je to v podstate koridorovka, v ktorej idete z bodu A do bodu B a vraciate sa len minimálne. Dohral som ju veľakrát a tento raz mi to zabralo takmer 8 hodín a to som sa neponáhľal. Udalosti Half-Life začínajú 31. marca 2003, aj keď tento dátum nie je oficiálne potvrdený od Valve a niekde sa uvádza aj 16. maj. Viac si môžete prečítať v časovej osi, ktorú vytvorili fanúšikovia na Wikipedii. Autori sa v príbehu nechali inšpirovať hrami Doom a Quake od id Software, spomínanou novelou Hmla od Stephena Kinga a v poslednom rade seriálom The Outer Limits, epizódou Borderlands z roku 1963. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Hra začína 5 minútovou jazdou električkou. Freeman má polhodinové meškanie a je to jeho prvý deň v práci, takže vedúci ho za to určite pochváli. V električke sa môžete pohybovať a kúkať von z okna. Je tu veľmi veľa detailov, ktoré na prvú jazdu určite nepochytíte. Je tu chlapík, ktorého vymkli, vedci na vás budú mávať, ďalší vedec sa vymkol, je tu útočná helikoptéra, takže na experiment prišlo aj vojsko, parádna animácia robota nosiacou krabicu a nakoniec prvýkrát stretnete záhadného Gmana. O ňom si povieme niečo na záver. Keď konečne dorazíte, stráž vám príde otvoriť a nezabudne spomenúť, že meškáte. Poviem vám, že sa stretnete neskôr a kúpi vám pivo. Keďže sú si všetky stráže podobné, tak ho asi ťažko nájdete. Na recepcii vám ďalší sekuriťák bude tiež chcieť kúpiť pivo a okrem toho má pre vás niekoľko správ, no spadol systém, takže vám ich nemôže povedať. Môžete zapnúť na schvál alarm a vytroliť sekuriťáka u recepcie. Môžete sa ísť občerstviť do kuchynky, vychutnať si sodu či džus v plechovkách a zničiť jednému vedcovi hraňajky. Pôjdete si zobrať HEV oblek 4. verzie. Bude vás chrániť proti radiácii, energetickými výbojmi, manipuláciu s nebezpečným materiálom a samozrejme účinkami teleportácie. Môžete si všimnúť, že chýbajú dve vedľajšie. Tie patrili džine a kolet, za ktoré si môžete zahrať v Decay. Neskôr v labáku sa začne kaziť vybavenie a zliehávať systém, no test pokračuje ďalej, takže už tušíte, že to nedopadne dobre. Dostanete sa do obrej miestnosti so spektrometrom antihmoty a dotlačíte vozík s kryštálom k senu do lúču, aby ho identifikoval. Kryštál však začne rezonovať a vibrácie sa začnú stupňovať, čo otvorí portály do iných dimenzií. Brana sa nevytvorí len v testovacej komore, ale neskôr aj na celej zemi, čo bude mať za následok inváziu nepriateľskej rasy a 7 hodinovú vojnu. O nej sa dozviete viac v druhom diele. Freeman na to niekoľkokrát teleportne do Xenu a späť a vyčerpaním zo skokov na krátky čas stratí vedomie. Po prebudení nájdete testovaciu komoru v dezolátnom stave a nemáte žiadnu zbraň, čo bolo u strieľačkách v tom roku nezvyčajné. V každej ste začínili s nejakou základnou zbraňou. V Doom ste strieľali hneď od začiatku, takisto v Quake ste dostali prvú pušku. Tu dlho nemáte nič, celých 25 minút a budete len sledovať skazu, ktorú napáchal spektrometer. Toto opätovné prechádzanie celého komplexu je výborné a autori sa na jeho deštrukcii mohli pekne vyhrať. 
V hre nie sú žiadne cutscény, ktoré by prerušovali herný zážitok. Vždy sa pri rozhovoroch budete môcť pohybovať. NPCčko vám niečo povedia, poradia vám, čo máte robiť a to nenarušuje imerziu zažitku. Stráže alebo vedcov môžete zo sebou zobrať a tí vám môžu otvoriť dvere, za ktoré by ste sa inak nedostali. Ale musíte ich ochraňovať, pretože sú veľmi slabí a zabijú ich veľmi ľahko. Prvým nepriateľom bude Headcrab, malá potvorka, ktorá hľada hostiteľa, aby z neho urobila zombi. Je to prísavník, podobne ako Facehugger z Votrelca. Len tento z Half-Life sa mi zdá menej desivý a vedel by som si ho predstaviť aj ako plíšaka. Niekto ho nosí na hlave. Headcrab mal byť v hre ako zbraň, mali ste ho hádzať po nepriateľoch. V alfa verzii vás Headcrab zabil inštantne, keď po vás skočil. Prvou zbraňou je páčidlo, charakteristické pre celú sériu. To sa hodí na Headcrabov alebo ventilačné šachty a iné zničiteľné objekty. Hneď môžete nájsť aj pištol, ak zabijete sekuriťaka. Ten vám ale bude pomáhať s nepriateľmi. Blbé je, že priateľské ajíčko cez vás bude strieľať, ak je medzi vami nepriateľ a môže vás trafiť a zraniť. Obnoviť živoci môžete buď sodovkami, no to je pomalé, alebo lekarničkou na stene, ktorá obnoví asi polovicu života. Na ťažkú obťažnosť len 25 bodov. Začiatok hry je veľmi hororový, je tu veľmi veľa desivých cen a po celý čas znie alarm, ktorý pridáva na tiesnivej atmosfére. Pištol Glock je veľmi presná zbraň, hodí sa ako na close combat, tak aj na ďalku, pretože nepriatelia, ak sú od vás ďalej, sú nepresní, vy s Glockom nie. Je vhodná na zabíjanie headcrabov a ak sa trafíte vojakovi alebo bullsquidovi do hlavy, dá mu to trikrát viac damage. Sekundárnou streľbou budete rýchlejšie strieľať, no je to nepresné. Na Glock ste si mohli pripevniť tlmič a model sa v hre aj nachádza, no používajú ju len asasinky. Zaujímavé je, že má rozdielný zvuk strelby, keď ho používate vy alebo sekuriťak. Ďalšími nepriateľmi sú zombici, ktorých vytvorili headcraby. Ich pazúry sú nebezpečné, inak sa dajú zabiť veľmi rýchlo a je škoda, že ich nie je po leveli viac. V dvojke si ich ale užijete dosýta. Srandovní sú dvojnohí zvukoví psi s jedným veľkým okom. Keď sa nabijú, dokážu dať slušné pološné poškodenie, no niekedy sa sami prizabijú, ak začnú víť pri výbušných bareloch, inak nie sú ťažkí. V prvom leveli si zabojujete aj proti Wartom. Táto rasa nie je primárne zlá, len sa dostala do otroctva Imperiu Combine, ktorému slúži. Combine, ktoré napadlo Zem, chce mimochodom zotročiť a ovládnuť celý multivesmír. To len tak na okraj, prečo ich musíte zastaviť. V tejto časti ochraňujte vedca, pretože ten vám otvorí dôležité dvere k dobrotám. Zásobníkom do pištole, lekarničke a granátom, ktoré sa budú hodiť. Zapamätateľný je aj obrý výťah, počas ktorého vám na hlavu bude padať horda headcrabov. Nemusíte ich zabíjať, oni popadajú do vody, ak sa im vyhnete alebo celú pasáž prelziete. Mňa ale baví stále, tak som ju absolvoval. Napadne vás aj Bullsquid alebo iným názvom dvojnoha strieľajúca červená papuľa. Je veľmi teritoriálny, to znamená aj agresívny a veľa vydrží. Nikdy som ho nemal rád. Barnacle vám môže stiažiť život, ak ho nepoznáte. Chytí vás nalepkavý jazyk a začne žrať. Aičko sa proti nemu nedokáže brániť, no môžete mu poskytnúť nejaký predmet a tým ho nakrátko zabaviť. Ďalšia časť sa odohráva v kanceláriách. Tie sú dosť hororové a v automate na jedlu nájdete švábov, ktorí majú vraj viac inteligencie než NPCčka v novom Cyberpunku. Aspoň nemiznú, keď sa obzriete. Viac si užijete vetrácie šachty, v ktorých strašie headcraby, prozbijate krabice prekažujúce v ceste, preskáčete sklenené okna a konečne získate novú zbraň, opakovaciu brokovnicu Spass 12. V tomto leveli ju využijete na close combat, pretože tu bude veľa vortov a tí sa budú zjavovať rovno pri vás. Zabijete ich na jednu ranu sekundárnou strelbou, ktorá vystrelí až dva broky. V reálu to ale nie je možné. Dlhotrvanie sa dá znova vystreliť sekundárne silnejším útokom, preto si hneď po vystrelení nájdete úkryt. A takisto veľmi dlho trvá, než nabijete všetkých 8 brokov do zbrane. Výhodou je, že nabíjanie sa dá prerušiť a ak na vás skočí nejaký nepriateľ, môžete to do neho našiť. Nevýhodou je, že nepriateľskí vojaci si nabijú všetkých 8 brokov naraz, no zase nepoužívajú sekundárny útok. Po kanceláriách prídu vojaci, ktorí majú vedcov a celý komplex zachrániť od invázie mimozemskej rasy. No oni ju celú zaminovali, rozostavili smrtiace veže a dostali príkaz všetkých zabiť. Takže zachrana akcia sa nekoná a teraz budete musieť bojovať aj proti vojsku. Prvého vedca nemusíte zachraňovať a môžete ho nechať pokračovať v jeho samovražednom kveste. Vojaci dokážu byť nepríjemní, pretože ich je veľa, môžu házať granáty alebo na vás strieľať z viacerých strán. No dostanete MP5 s granátometom, čo je výborná zbraň vhodná pre každú situáciu. 
Využíva rovnaké naboje ako Glock, takže ich budete mať plno. Keď sa dostanete von, zameria vás artilleria, takže sa moc nenadýchate čerstvého vzduchu a hneď musíte hľadať bunker. Šiestým levelom je laboratórium na testovanie raket. Keď prídete do stredu, čaká vás súboj s chápadlovitým monštrom. Súboj to v podstate ani nebude, pretože monštrum sa nedá zabiť normálnymi zbraňami. Musíte priviesť do komory kyslík a palivo a spaliť podporu raketovou silou. Granáty ho na krátky čas omračia, on sa stiahne a vy môžete prejsť cez rebríky. Zapamätateľný tu je výťah, ktorý sa s vami prepadne, alebo divné horizontálne plošinky, ktoré vás môžu zmiesť. Po tomto minibosáku vyzískate skvelý revolver Python, ktorý zabije nepriateľov na jednu až dve rany. Budete mať malo munície, tak s ňou šetrite. Mne sa s revolverom horšie strieľalo, pretože zameriavač bol príliš malý kvôli vysokému rozlišeniu, tak som veľakrát netrafil a minul si zbytočne municiu. Inak je veľmi presný a na veľkú vzdialenosť sa dá používať ako snajperka. Jediné čo mi vadilo bol jej model. Pri železničnej dráhe sa objaví Gargantua, 6 metrové modré monštrum s extra silným horákom na miesto rúk. Normálnymi zbraňami ho nezabijete, budete musieť použiť buď silný výbuch alebo elektrickú či energetickú zbraň a tie nemáte. Ak by ste ich mali, mohli by ste ho zabiť. Ja som si dal cheaty na zbrane a skúsil som to. V leveli inak najskôr musíte nahodiť elektrinu, ktorú vyplí vojaci, aby ste ho mohli zabiť a odísť vlakom. Generátor stráži príliš veľa vojakov, preto budete mať čo robiť. Po zapnutí elektriny Gargantua môžete spaliť na prach. Keď naštartujete vlak, pripravte sa na dlhý, fakt dlhý level na koľajniciach. Ten ma nikdy moc nebavil a vždy som ho pretrpel. Sice ma bavilo jazdiť na vlaku, no level je plný pasci a nepriateľov. Vojaci tu budú bojovať proti mimozemšťanom a keď sa navzájom vyzabíjajú, otočia sa na vás. S vlakom môžete hoci kde zastaviť a preskúmať oblasť, zabiť nepriateľov a pobrať všetky veci. Sú tu momenty, ktoré ma štvali. Napríklad keď idete výťahom a z každej strany na vás bude strieľať vojak. Je tu borec s raketometom, ten je našťastie slepý, takže vás netrafí ani keď stojíte. Sú tu nepríjemné väže a fakt by som chcel vedieť, ako sa k nej ten chlapík dostal. Potom pôjdete odpadiť raketu, to bol vždy skvelý okamih. Raketa nesie satelit, ktorý má odvratiť efekt rezonančnej kaskády. Prístup k rakete je zaminovaný, takže si musíte dať pozor na senzory. Časť, do ktorej sa dostanete po vykoľajení vlaku, ma tiež moc nebavila. Ťažko sa v nej orientuje, no nájdete kušu, čo je výborná zbraň na diálku a proti cieľom, ktoré sa moc nehybu. A dá sa využiť aj vo vode proti prerasteným potvoram. V nej funguje aj glok, ostatné zbraň ale nie. Kuša má veľké približenie, takže sa dá použiť ako snajperka, no má najpomalšie nabíjanie zo všetkých zbraní. Ak stojíte za chrbtom nepriateľov a nevidia vás, môžete ich potichu zabiť. Zaujímavosťou je, že šípky nepodliehajú gravitácii až v Remastery Source, ktorý používa engine druhého dielu. V tejto lokácii moc dlho našťastie nebudete a stretnete nového nepriateľa, Assassinky. Oficiálne sa volajú Black Ops, vedia sa schovávať, sú rýchle, no padnú na jednu šípku z kuše. Majú pištol s tlmičom a vyzerajú ako sám Fisher v ženskom prevedení. Originálne sa mali vedieť byť aj nablízko, no teraz len strieľajú z diálky a mali mať kušu. Animátori pridali prsiam špeciálne kosti, aby ich rozhýbali, no v Opposing Force a PS2 verzii boli cenzurované. Na ťažkej obťažnosti dokážu používať neviditeľnosť a ak urobíte nejaký zvuk, idú ho preskúmať. Autori si na nich dali dosť záležať na to, že ich strednete len dvakrát, ale zase ich použili v ďalších hrách a konverziách. Továreň radioaktívnych materiálov je jeden z tých horších levelov. Zobudíte sa bez zbraní v drtičke odpadu a na začiatku nájdete len páčidlo. Po celý level sa cítite, ako by ste hrali nejakú arkádu, pretože len preskakujete plošinky a leziete cez šachty. Na konci cesty nájdete smečku ukryšaných psov, tak použijte nejakú vybušninu. V ďalšom leveli budete v laboratóriu, kde sa vyvíjajú rôzne energetické zbranie. Ako pokusných králikov majú mimozemšťanov, no vy si nové vecičky môžete skúsiť aj na vojakoch alebo iných. Zaujímavou zbraňou sú nastené míny, tie som ale nevyužil ani raz. Na posledy som ich používal v Duke Nukem 3D, tam sa dali oveľa lepšie používať. Zabojujete si tu s gruntami, tí sú dosť nebezpeční, pretože majú navádzané strely, ktorým nejde ujsť ani keď sa schovate za roh a sú dosť túhy. Padnú na 3 šipky z kuše alebo 4 rany z brokovnice. Najlepšie je k nim prísť úplne blízko, aby použili melé útok a zničiť ich brokovnicou alebo ich zdialky kosiť kušou. Neviem prečo, ale pripomínali mi nepriateľov z Halo série, aj keď prvá hra vyšla až o 3 roky neskôr po Half-Life. Grunti mali používať aj iné zbranie, napríklad zbraň čiernej diery, motorovú pílu či raketomet. Žiadna sa do finálnej hry nedostala. Najdete paradnoenergetickú experimentálnu zbraň Tau Cannon. 
Namiesto nej mala byť v hre Gaussova puška, používajúca elektromagnetizmus, aby akcelerovala projektily. No tá je energetická zbraň vystrelujúca lúče. Jej častice majú až 3000 krát väčšiu hmotnosť, preto má takú silu. Niekomu môže pripomínať Railgun Quake, pretože je podobná a tiež používa podobnú muníciu, Uranium 235. V laboratóriu nakoniec pôjdete zachrániť vedcov z jednej desivej pasce. Na povrchu to začne byť oveľa zaujímavejšie, no stále vás bude otravovať všade prítomný vrtulník. Ten sa dá zničiť, ale zatiaľ na to nemáte zbranie. Budete si musieť prejsť s zložitou púšnou oblasťou plnou min, vojakov a chápadlovitých monštier. Pripravte sa, že budete často zomierať. Miny sa dajú zničiť granátmi a keď nájdete poklop, dostanete sa na útes. Ten je opäť plný vojakov, takže ich trpezlivo zabite buď kúšou alebo taukánolom. Pri konci konečne nájdete raketomet s laserom navádzanými strelami, ktorým môžete otravný vrtulník zničiť. Prvýkrát, keď som ho zobral, pilot naschválo naletel do hory a som sa zničil, čím zničil aj moju radosť zo zničenia helikoptery. Pri prechode do ďalšieho levelu som sa zasekol v šachte. Vyriešil som to tak, že som tesne pred loadingom skočil. Ak vám nestačila helikoptera, teraz na vás pošlú tanky a obrnené transportery, takže sa pripravte na ďalšie série zomierania. Tank sa dá sejmuť raketometom, kranatometom a inými výbušninami. Dostanete sa na ďalšie minové pole a tento raz vám do chrbta budú striať snajpery. Pošlite im tam pekne jeden kranat, nech je im teplejšie. V budovej časť, v ktorej sa nesmiete dotknúť na stenej míny, inak celý komplex vybuchne, takže sa musíte majstrovsky pohybovať medzi karabicami. Pod budovou nájdete novú mimozemskú zbraň, ktorú používajú grunti. Vysiela navádzané sršne a má nekonečnú muníciu, ktorá sa postupne dobíja, no moc som ju nepoužíval, len na vojakov. Na povrchu bude opäť horúco, mimozemská loď donesie ďalších gruntov, do toho príde bombardér a hneď na to sa objaví tank. Príde transporter s ďalšími vojakmi a zastrieľate si s protitankovým delom, pretože sa nebudú dať otvoriť dvere. Jednu zbran som ešte nespomenul, mimozemské chrobáky. Snarkovia sú extra účinní proti vojakom, no potom sa obráťajú proti vám, tak pozor na to, sú veľmi nebezpeční. Vraj keď na začiatku hodíte do spektrometra snarka, alebo vystrelíte z mimozemskej zbrane navadzeného sršňa, vytvorí sa rezonančná kaskáda. Skúšal som to, ale nič sa nestalo. Pri konci sa znovu štýlovo objaví Gargantua a poprevracia zo pár aut na parkovisku. A čo je dôležité, zabijete si ho airstrikeom. Potom ste opäť v interiéri a všetko sa začne rozpadať. Je tu viac nepriateľských chrobákov než vojakov a príveľa gruntov. Pri prechode do ďalšieho podzemia vonku zlikvidujete ďalší tank. Je tu jedna veľmi divná väža asi mimozemského pôvodu, ktorú som nepochopil a potom sa konečne dostanete do Lambda komplexu k reaktoru, kde blagme sa vyvíja teleportačné zariadenia. Sú tu ďalšie asasinky a v laboratóriu nájdete energetický vysávač, kvantový destabilizátor, laser, ktorý dokáže dezintegrovať organickú hmotu. Podoval sa mi na zbraň na chytanie duchov z Ghostbusters, tam tiež nosili zo sebou taký batoch. Tuto zbraň používajte len na silnejších nepriateľov. Jej munícia sa rýchlo míňa a je spoločná s Taukanonom. V tomto leveli sa dozviete, že satelit bol neúspešný a nepodarilo sa vám odvratiť kaskádu. Blokuje ju nejaká entita na druhej strane, preto musíte otvoriť portál do Xenu, zabiť typka a zavrieť pri odchode dvere. Skákanie cez portál je otravné, je ich 9 a musíte nájsť ten správny. Konečne získate batoch, ktorý ste si skúsili v tréningovej misii a s ktorým doskočíte ďalej. Ten budete potrebovať v Xene. Potom sa dostanete do centrálnej miestnosti s hlavným portálom a než ho jeden vedec otvorí, musíte ho chrániť. Zautočia na vás levitujúce inteligentné monštra, podobajúce sa na hlavného bossa Nihilanta. Patria do jednej kasty a keďže vás napadli oni, to znamená, že sa vás boja a posielajú na vás tie najsilnejšie jednotky. Nie sú až taký nebezpeční. Ich energetickým strelom sa dá v pohode vyhnúť a padnú na dve rany z revolvera alebo kuše. Dobre je na ich aj vysávač. V miestnosti s teleportom sa objavujú vždy z troch smerov, takže ich útok je predvydateľný. Keď skočíte do portálu, ste v Xene. Je to rozsiahla oblasť s mimozemskou architektúrou a levitujúcimi plošinami. Čakajte veľa skákania. V tejto dimenzii je menšia gravitácia, no aj tá vás môže zabiť, ak spadnete z väčšej výšky. Sú tu studne, ktoré vám obnovia život a čaká vás mini boss fight proti Gonarchovi. To je prosím pekne headcrab na konci svojho životného cyklu. Takže ak všetci headcraby vyrastú, budú takto veľkí. Konarch vyzerá veľmi zvláštne. Autori ho volali veľká mama a bude na vás posielať miniatúrnych headcrabov, ktorí nie sú nebezpeční, len otravní. 
toto monštrum vzniklo potom, keď sa jeden vývojár spýtal Gabe Newella, že čo keby dali gigantické semeníky na obrovského obrneného pavúka. Gonarcha je ťažké zabiť, vždy keď ho dostatočne zraníte, tak odbehne do ďalšej časti a súboj začne na novo. Najlepšie je proti nemu granátomed a raketomed. Potom na vás čaká ďalšia plošinová pasáž a budete čakať, až vás mimozemský letún dovezie späť k portálu. Stretnete chápadla a tretíkrát Gargantua. Teraz ho nemusíte zabiť a ísť rovno ďalej. V mimozemskej továrni sa budete cítiť klaustrofobicky a obťažnosť rapidne stúpne. V jednej úzkej chodbe si dajte pozor, aby ste nezničili veľké barely, pretože v nich sa nachádzajú živí grunti, ktorí na vás i hneď zautočia. Fakt nekončia sa zmeť chodieb. Potom vás čaká už len súboj s Nihilantom, suprým lídrom k cenu a hlavným typkom, ktorý má na svedomí invaziu na zem. Vyzerá fakt nechutne, ako gigantický ľudský plod s obrovskou hlavou. Okamžite vás portne do inej miestnosti, v ktorej sa musíte preskakať až k portálu. Toto urobí ešte niekoľkokrát a vždy vás to naštve. Musíte mu zničiť kryštály, ktorými si obnovuje život. Keď ho zraníte dostatočne, otvorí sa mu hlava a môžete mu strieľať do mozgu. Môžete využívať skakacie plošiny a moc sa nemusíte bať fall damage, pretože všade okolo vás je voda. Teraz chcem rozobrať, kto je vlastne Nihilant zač a je natoľko zaujímavý, že sa o to s vami musím podeliť. Nihilant nepatrí do Imperia Combine, ktoré chce ovládnuť multivesmír. Combine napadlo svet rasy Nihilanta a takmer spáchalo genocídu. Zostal len Nihilant a pár podriadených, ktorí utiekli na Xen a keď uvideli, že sa na Zemi otvára portál, tak sa chopili príležitosti a utiekli pred Combine, pretože chceli zachrániť svoju rasu. V zemi videl Nihiland útočisko, kde sa mohol skryť pred tými, ktorých sa bal, no Combine ho nasledovalo a z toho vznikla invázia na zem. Nihiland v podstate nie je zlý, len chce prežiť, ale hráč ho musel zničiť, aby sa zavrel portál a ukončila invázia. Po zabití Nihilanta sa vám zjaví záhadný G-Man s kufrikom, ktorý vám pogratuluje, že vďaka nemu vládnu Xenu. Môžete si všimnúť, že G-Man ovláda schopnosť teleportácie a povie, že vás odporučil svojim zamestnávateľom a ponúkne vám prácu. Ak vstúpite do portálu, budete pokračovať v Half-Life 2. Ak nie, tak vás predhodí bez zbráne mimozemšťanom. G-Man je najzahadnejšia postava v Half-Life. Povie za celú sériu len niekoľko viet, no dodnes nepoznáme jeho motiv, ani pre koho pracuje, no aspoň vieme, že bojuje proti Combine, ktorý napadí zem, takže je náš spojenec. Počas prvého dielu ho môžete niekoľkokrát vidieť, ako len tak v pohode prechádza nebezpečným prostredím, upravuje si svoju kravatu a je stále kľudný, zatiaľ čo vy bojujete o holý život. Väčšiu rolu dostane v datadisku Opposing Force, kde si zahráte za Adriana Shepherda. Toho tiež bude pozorovať rovnako ako Freemana a uvidíte ho aj v ďalších dieloch. Half-Life odporúčam, je to nestarnúca strieľačka, ktorú by mali poznať všetci hráči, nezáleží na veku. Podobne ako Doom či Quake priniesla do tohto žánru veľké množstvo veci a bez nej by akčné hry z prvého pohľadu vyzerali možno úplne inak. A na záver jedna sranda. Do hry som si nabindoval spomalenie času. Do konfiguračného súboru si pridajte dva jednoduché kódy na akú klavesu chcete. Jeden bude spomaľovať čas a druhý ho dať do normálu. Tým získate bullet time.